Bu bölümde ASP dosyalarımızda JavaScript kullanırken Visual Script'i de e, bu kodların içerisinde nasıl kullanabileceğimizi birlikte işlemeye çalışacağız. Bunu bu konuyu işlemek istiyorum çünkü ihtiyaç duyabiliriz. JavaScript kodu içerisinde bir Visual Script komutuna ihtiyaç duyabiliriz. Burada işlemek istediğim örnek de şu. Bizim normalde Visual Basic Script'te işlediğimiz ilk örnekte get ve post metodunu kullanmıştık. Bu e, ana ekranda girilen bilgileri e, ASP dosyamıza aktarmıştık ve burada onları elde edebilmiştik. Yani handle edebilmiştik. Burada önemli olan e, bunları e, örneğin bir değişkene depolayabilmek. Yani onu kullanabilecek şekilde elde edebilmek, onu bir değişkende depolayabilmek oradaki değerleri. Biz ekranda yazdırmıştık. Şimdi bununla ilgili bir örnek işleyelim. Zaten ilk örneğimiz şu an yine e, ekranda yüklü. Buradaki tekstlerimiz yine aynı şekilde isimleri, tekst adı, soyadı, e, tekst araya bir bunu yazdırmamıştık yanlış değilsem veya e, İlk satırını yazdırmış, yazıyor olabilir. Şu an tam hatırlayamıyorum. Bakır, bakarız bunlara. İşte telefon ve meslek. Şimdi bakalım bunlara. Nasıl yazdırabiliriz? Yazdırabilir miyiz? Yazdıramaz mıyız? Öncelikle e, bir hatırlayalım. Bakalım nasıl bir çıktı elde ediyorduk biz. Bu şekilde bir çıktığımız vardı son olarak. Ee, şöyle yapayım ben. Şuraya yine en sona geleyim ve burada öncelikle şöyle 2-3 satır bir boşluk açalım ilk olarak. Şimdi e, burada bir S değişkenimiz var. Bu C değişkenini ben e, örneğin request.form'u kullanarak ana ekrandan bilgiyi transfer etmek istiyorum ve bunu yazdırmak istiyorum. Burada yapacağım işlem şu. C eşittir dedikten sonra tırnak içinde ben normalde bir bilgimi aktarırım buna. Tırnak içindeyken e, burada Visual Script e, komutumuzun başladığını ifade etmek üzere bu tagı yazıyorum. Ardından eşittir koyacağım. Şimdi burada ben eğer Ctrl Space'e basacak olursam halen JavaScript komutlarını gösteriyor gördüğünüz gibi. Bununla ilgilenmeyeceğiz biz. Request.form diyorum burada. Ve şimdi e, bilgiyi yazıyorum. Text adı ve tekrar kapatalım tagı ve ardından da tırnağı kapatalım. Şimdi burada da document.write'la C değişkenimizi yazdıralım. Bakalım C değişkeninde biz doğru bir şekilde depolayabildik mi veriyi? Bakalım. Tabi e, bunun başlangıcına şunu da ekleyebilirdik. Adı diyebilirim. Bu şekilde daha açıklayıcı olacak. Örneğin burada İsmail diyeceğim. İşte gördüğünüz gibi burada adı ardından İsmail'i yazdı. Yani burada yazdığım her neyse onu elde edebildik şu anda. Bu şekilde ben değişkenlerde depolayabiliyorum. Peki buradaki bilgiyi ben direkt şöyle e, ekleseydim buraya ne olacaktı? Yine değişen bir şey olmayacak. Gördüğünüz gibi yine gösteriyor aynı şekilde. Yani şunu da kaldırayım hatta. Şu şekilde burada direkt bu şekilde de kullanabilirim. Herhangi bir sorun olmayacak. Aynı şekilde kullanabileceğim bu şekilde. Ee, bu şekilde bu yöntemle ben e, direkt diğer bütün elemanları da elde edebilirim. Diğer elemanları da elde edelim. 
sayede bakalım text address text address ee, yanlış değilsem ilk satırı gözüküyordu veya tam tam hatırlayamıyorum ama bakarız ona bunları şu anda göstermem yeterli ABC sokak no 50 İstanbul diyelim buraya telefon herhangi bir şey belki şundan dolayı olmuş olabilir Enter'e basmış olmadım yani burada direkt yazdırdım ee, yani söylemeye çalıştığım şu bu yazıyı yazarken eğer Enter'e basarsam orada bir sorun oluşa oluyor olabilir kendisi aşağı indirsin şimdi doğru şekilde gözüktü çok satırlı bir teksti yazdırırken kullanmamız gereken bir mantık var. Buradaki bütün satırları biz ya kendimiz tek tek elde edeceğiz, bir string'e aktaracağız ve yazdıracağız ya da deminkisi gibi tek bir satır halinde yazdıracağız. Ama yine de okuyarak ve enter'ları içindeki o e, ikinci satırları birleştireceğiz. İkinci, üçüncü satırları birleştirerek yazdırılması gerekiyor. Burada bunların sonuna bir bir de şunu ekleyecek olursak kodu tamamlamış olabiliriz diye düşünüyorum ben. Şurada şu şekilde ekleme yapalım. İşte şu anda bu bilgiler yine yazıldı. Gördüğünüz gibi biz JavaScript'i kullanıyoruz ama Visual Basic Script'ten de Request Form'u kullanarak yine ana ekrandan bilgileri transfer edebildik. JavaScript'te tanımlanmış olduğumuz değişkene ve bunu yazdırabildik. Bu değişkenle ben istediğim gibi işlem yapabilirim. Bunu tek bir değişkene değil hepsini ayrı ayrı tanımlayabilirdim. Bunlara aktarabilirdim. Yani burada var S adı S soyadı S adres S telefon diyebilirim. Bunları ayrı ayrı değişkenlerde depolayabilirim. Tabi e, yazdırırken de onları aynı şekilde belirtmem lazım. S yerine depoladığım değişkenleri yazdırmam gerekir. İşte herhangi bir değişiklik yok. Burada önemli olan e, farklı değişkenlere bir, bir takım JavaScript'te tanımlamış olduğumuz değişkenlere bunları depolayabilmek. Burada önemli olan. İşte şöyle bir mantıkta kullanabiliriz. Tabi biraz önce belirttiğim gibi bazı kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Çok satırlı özellikle bir teksti okurken oradaki e, bilgi demin gördüğünüz gibi boş ekranda gözüktü. Buna dikkat etmemiz gerekir böyle bir bilgiyi yazdırırken. Bu bölümde e, Visual Basic Script komutlarını e, nasıl JavaScript'in içerisinde kullanabileceğimize dair küçük bir örnek işlemeye çalıştık. Ve aynı zamanda bu get ve post olaylarını JavaScript'te de değişkenlerimize nasıl aktarabileceğimizle de ilgili olarak bir örnek işlemiş olduk.
Burada ayrıca yapabileceğim bir tanımlama var. Şurada dikkatimi çekiyor. E, Visual Basic Script'te de Java değil de JavaScript'i JScript'i belirteyim burada. Bakalım ne gibi bir ekleme yapacak. Gördüğünüz gibi burada şu şekilde bir ekleme yaptı. Bunu da aynı şekilde biz kullanabiliriz. E, bakalım. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde elde ediyoruz. Herhangi bir farklılık yok. Burada JavaScript'in de bu şekilde aynı nasıl Visual Basic Script'te bunu kullanıyorduk. JavaScript için de aynı şeyi burada kullanacağız. Bunu bu şekilde belirttiğim zaman değişen şey ne? Şurada yine bu tagı açacak olursam ben burada bir, bir script tagı kullandık ve burada artık e, tekrar ben bunu yazdığım zaman aynı anlamı ifade etmiyor. Ama yukarıda bu şekilde kullandığım zaman burada örneğin Ctrl Space'e basalım şimdi. Şimdi JavaScript'in komutlarını listeliyor. Burada yine var diyerek JavaScript e, komutlarımı bu şekilde de aynı şekilde yazabilirim ben. Ama Dediğim gibi farklılık burada şu, şurada doğuyor. Ben eğer bu şekilde tanımlayacak olursam işte buralarda istediğim zaman yine bu tagı kullanarak request.form'dan bilgileri elde edebiliyorum. Eğer ben bunu kullanmadan aktaracak olursam ne olur? Bir de böyle deneyelim isterseniz. Eşittir. Şu şekilde deneyelim. Bakalım bir sonuç elde edebilecek miyiz? Gördüğünüz gibi bir hata mesajı ile karşılaştık. View source diyelim. Bakalım ne gibi bir bilgi var orada. Burada pekala şu şekilde deneyelim. Bir de View source diyelim. Bu şekilde view source deyip bilgilerimizi görebiliriz. Gördüğünüz gibi request formu anlamlı bir komut olarak asla düşünmüyor bu şekilde. Yani burada ben eğer şu şekilde script ifadesini kullanırsam Visual Basic Script'deki komutları da bu şekilde çok rahat kullanabiliyorum bu durumda. Buradaki farklılık bu. Ama Yukarıda bunu da bir örnek olarak bu şekilde bırakayım. Normalde bu tagı kullanarak ve bu şekilde bu grup içerisinde de JavaScript komutlarımızı kullanabiliriz.